Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram Channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Ngayon naman ay tungkol sa sin ang ating pag-uusapan mga kababayan. Ang salitang sin, o kasalanan, ay isang common word na sa atin, kaya hindi na natin inuusisa kung ano ang kahulugan nito sa akala na alam na natin. Pero alam ba talaga natin? Alam mo ba kung saan galing ang katuroan tungkol sa sin? Alam mo ba kung saan nagmula ang salitang sin? Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng sin? Hauli na at alamin natin sa video na ito. Ang totoo, ay ito ang hindi nauunawaan ng karamihan ng tao. Hindi dahil sa mahirap ipaliwanag kung ano ang sin, kundi dahil sa mali ang akala ng karamihan ng lahat ng tao tungkol sa sin. Dahil sa maling katuroan tungkol sa sin kaya maraming tao ang nalulugmok sa pagkakasala. Dahil sa hindi alam ng mga tao kung ano ang sin, kaya hindi nila alam kung paano iwasan ito at kung paano at kailan dapat humingi ng tawad. Paraan yan ng kaaway upang patuloy ka na magkasala dahil sa kawalang alam. Yan ang dahilan kung bakit ang kasamaan ay patuloy na lumalaganap. Kaya ngayon ay alamin po natin ang katotohanan tungkol sa tinatawag na sin. Kung sa tingin mo po ay alam mo na ang lahat tungkol sa sin ay panoorin mo po mula umpisa hanggang dulo ang video na ito upang mapatunayan mo sa sarili mo. Mag-umpisa po tayo sa kahulugan ng English word na sin. Ang pinagmula ng English word na sin ay ang Old English word na sin na mula naman sa Proto-Germanic word na sonio. Ang kahulugan nito ay guilty. Ang kasing tunog na salita sa Latin ay ang sins pero ang kahulugan ay criminal. Ito ay isa din sa pinagmula ng salitang sin. Diyan pa lang, ay makikita na natin na ang konsepto ng sin ay hindi naaayon sa Biblia. Sa mga English dictionaries naman ay ang kahulugan ng sin ay pagsuway sa religious law. Pero nililimitahan nito ang sin sa loob ng religion lang at lalo na sa Christian point of view. Tingnan naman natin ang mga karaniwang katuroan tungkol sa sin. Totoo na ang sin ay pagsuway sa kautusan ayon sa pagkakasalin sa English Bibles. Ang tawag nila dito ay sin of commission. Totoo na ang hindi paggawa ng mabuti ay isang sin. Ang tawag nila dyan ay sin of omission. Totoo din na kahit labas na sa kautusan ay magsisilbing sin pa din sa may sala. Totoo na anumang labag sa pananampalataya ay sin. Ang tawag na Manila sa mga huling nabanggit ay sin of ignorance. Pero lahat yan ay pangkaraniwang turo lang. Sa pag-aaral na ito ay tatalakayin natin ng mas malalim kung ano ang ibig sabihin ng Elohim at ng mga sumulat ng Biblia sa kasalanan o sin. Ang kasalanan lang ba ayon sa mga talata at paliwanag sa taas ang inaayawan at kinamumuhiyan ni Elohim? Karamihan sa ating isa lang ang iniisip tungkol sa kasalanan. Tingnan natin sa Hebrew Scriptures. Dahil yan ang pinakamainam na dapat gawin ng isang nagsusuri ng katotohanan. Unahin po natin ang Modern Hebrew. Sa Modern Hebrew ang tawag sa sin ay Avera. Ang payak na kahulugan nito ay crime. Mukhang hawig doon sa Latin na sun sa kahulugan. Ang konsepto ng Avera ay nagmula sa Rabbinic Judaism na unang gumamit ng salitang ito bilang general term para sa lahat ng uri ng kasalanan na sinasabi sa Torah. Ito ang ginamit na konsepto ngayon ng mga tamad na tagapagturo at ng mga tamad mag-aral. Pero hindi yan ang sinasabi sa Torah. Ang Abera ay nagmula sa Hebrew root word na Abar. Ang Abar ay nangangahulugan na to pass through, lumusot, lampasan, pag-iwas, kapabayaan, at pagsasawalang bahala. Karaniwan itong isinasali na transgression o paglabag, gaya ng mababasa sa Deuteronomy 17 verse 2. 
kaya ang abor ay mas malapit sa kahulugan na lumagpas o lumusot. Mas malapit ito sa kahulugan na neglect o kapabayaan, excuse o palusot, avoid o pag-iwas, ignore o pagbabalwala, at sa pinakamalala nitong kahulugan na surpass o paglampas sa mga hangganan na inilagay ng kautusan. Pero ginamit ito sa Rabunacle Judaism bilang general terminology ng kasalanan sa anyo na abera. Para sa kanila ang abera ang kabaliktara ng mitzvah o commandment. Sa modern Israeli naman ang abera ay crime. Ito marahil ang malapit sa Latin na sins. Pagdating sa Greek ay maraming salita na isinalin lahat ng sin sa English Bibles. Diyan ay makikita natin na ang konsepto ng sin ay hindi naaayon sa Biblia. Ang katumbas nito sa Greek ay perer komay na halos ganoon din ang kahulugan. Ang abar ay mas maraming beses na ginamit sa Hebrew Scriptures kumpara sa ibang Hebrew word for sin pero yun ay dahil sa maraming kahulugan at gamit ang abar, hindi lang bilang kasalanan. Ang totoo ay kakaunti at ilang beses lang ito ginamit bilang kasalanan. Narito sa Genesis 8 verse 1 ang halimbawa ng talata na wala naman kinalaman sa kasalanan. Ito ang first occurrence ng Hebrew word na abar. Kaya may iba pang Hebrew word na masangkop na ilarawan kung ano talaga ang tinatawag na kasalanan. Kaya ano ba talaga ang kahulugan ng sin ayon sa Biblia? Ang first occurrence ng English word na sin sa Bible ay matatagpuan sa Genesis chapter 4 verse 7. Dito si Cain ay pinapayuhan na mamaster ang sin dahil kung hindi ay siya ang magiging alipin nito. Kung saan, ito ay inihalin tulad sa isang mabangis na hayop na nag-aabang sa pintuan upang maghanap ng magiging slave nito. Ang tawag sa paraan na ito ng pangungusap sa Bible ay zoomorphism. Ang zoomorphism ay isang paraan na binibigyan buhay na parang isang hayop ang isang bagay o ideya na wala namang buhay. Pero ito ay figure of speech lang at hindi isang tunay na physical o spiritual creature. Hindi ang generic Hebrew word na abar ang ginamit sa Hebrew scriptures para sa isinalin sa English na sin. Ito ay dahil sa Hebrew ay may specific word sa bawat maling gawa. Sa totoo lang, sa Hebrew ay hindi lang ang sin na inaakala ng tao ngayon ang kasalanan. Higit pa sa sin ang sinasabi sa Hebrew scriptures. May tatlong Hebrew words para sa kasalanan pero hindi lahat ay isinalin na bilang sin. Basahin po natin ang tatlong Hebrew words na ito. Sa Exodus chapter 34 verse 7, ay mababasa na magkakasama sa iisang talata ang iniquity, transgression at sin. Malinaw, na bukod pala sa sin ay mayroon pang transgression at iniquity. Kaya may panganib po na sin lang ang itinuturo na ipinagbabawal at dapat ihingi ng tawad. Kung pareho lang naman ito at lahat sin ay bakit hindi isinalin lahat sa English word na sin? Alam na dis, di ba? Ngayon ay tingnan natin sa Hebrew ang mga salitang ito upang mas lalo natin na maunawaan ang sinasabi ng Biblia. Ang mga ito ay ang Hebrew words na Abon, Tesho, at Hata. Unahin po natin ang Hata. Ito ang mismong salita na ginamit doon sa Genesis chapter 4 verse 7. At ito rin ang mismong Hebrew word na isinalin sa English bilang sin. Ang hata, ay mula sa Hebrew root word na hata, na ang ibig sabihin ay temis. Ito ang karaniwan na isinasalin bilang sin. Pero ang kahulugan talaga nito ay temis, o to fail, na gaya ng missing the goal, o missing the target, o to miss the mark. Tingnan ang iba pang gamit nito sa kasulatan, bukod sa kasalanan. Gaya dito sa Judges 2016, ito ang Hebrew word na hata, na siyang root word ng hata. Malinaw na ang ibig sabihin ng hata ay pagmimintis o missing the target. Mintis, sablay, salakwa, kapus o short, bigo o failed, may kapintasan o flawed, may mali o fault, hindi sapat o short, may pagkukulang. Kaya ang sin o kasalanan na tinatawag natin ay pagkukulang o shortcoming o kabiguan o failure na maganap ang pamantayan ng Elohim. Hindi ito mabigat na kasalanan. Hindi ito sinadya na gawin. Kaya hindi po masamang tao ang nakakagawa nito. 
Talagang nagsikap naman sana na magawa, kaya lang ay kinapus o may kulang. Sa pagkukulang na yan tayo pinupunuan ng Masaya upang huwag tayong mapahamak. At ang pamantayan dyan ay ang Torah o mga tagubili ni Elohim. Si Elohim ay may itinakdang uri ng pamumuhay na dapat tahaki ng kanyang mga anak. Nais niya na ang mga anak niya ay maabot o mas apol o tamaan ang pamantayan na yon. Ayaw niya na tayo ay magkamali na hindi tamaan o magmintes at mabigo na maabot ang pamantayan na yan. Yan ang ibig sabihin ng mga nababasa natin na sin o kasalanan sa Bible, hata. Hata is to miss or failure. Yan ang ibig sabihin ng sin ayon sa Hebrew context. Kaya kapag nabasa mo sa Bible ang mga katagang, I have sinned against you, ang ibig sabihin talaga ay, I have failed you, o bonigo kita, at ang, I have sinned, ay, I failed, o nabigo ako. Mag-aral din ng mabuti sa salita ni Elohim dahil kasalanan din ang hindi mag-aral at mahilig mag-shortcut, ayon sa isa pang kahulugan ng hata. Ayon sa Proverbs 19.2, ang kawalan ng kaalaman ay kasalanan din. Ibig sabihin ay you will miss your destination kapag hindi ka muna nagsaliksik. So ngayon ay alam mo na ang sin pala ay failure to live in the standards of Elohim. Kaya huwag na kayong magmintes pa. Do not miss the mark as the bene Elohim. Ang pangalawang Hebrew word ay ang pesha. Ano naman ang pesha? Ito ang Hebrew word na mas malapit sa akala natin dati na sin pero hindi isinali na sin. Ang pesha ay karaniwang isinasalin bilang transgression o pagsalangsang. Sa modern believers ang kahulugan ng transgression ay pagsuway o paglabag sa kautusan. Pero mas malalim pa dyan ang sinasabi talaga ng Bible ayon sa Hebrew context. Ang pesha ay may kinalaman sa pagsira sa kasunduan o breaking the agreement. Nangangahulugan din ito na to break away o paghiwalay, trespass o paglabag at rebellion o pag-aaklas. Lahat yan ay may kinalaman sa salitang to break, gaya ng breaking the trust o kaya ay breaking the relationship. Kagaya, halimbawa, ng dalawang bansa na may kasunduan o treaty. Kapag sinira ng isa ang kasunduan, ang tawag sa Bible ay Pasha. Narito ang isang halimbawa, sa 2 Kings 1 verse 1. Ang salitang isinali na rebel, dyan, ay ang Hebrew word na Pasha. Ang Pasha, ay hindi pwedeng gawin kung kanino-kaninong lang, dahil ito ay kasalanan na nagagawa ng isang tao, sa tao lamang na mayroon siyang relationship, o kaya ay kakilala. Halimbawa, kapag pinagnakawan mo ang isang tao na hindi mo naman kilala, ang tawag dyan ay pagnanakaw o robbery. Pero kapag kaibigan mo ang pinagnakawan mo, ang tawag dyan ay pesha o breaking the trust dahil sinira mo ang relasyon ninyo at pagtitiwala niya sa iyo. Para mo na rin siyang sinaksak sa likod. Gaya ng hinabol ni Laban si Jacob sa pag-aakalang pinagnakawan siya nito. Ang tanong ni Jacob ay, ano ang nagawa ko na pesha sa iyo? Kaya kapag sinisira natin ang relasyon natin kay Elohim, ang tawag dyan ay pesha. Sa tuwing nakakagawa tayo ng labag sa kalooban ni Elohim ay tumatalikod tayo sa kanya. Para tayong mga traidor sa kanya. Yan ang pesha. Pesha is to break or traitor. Ganyan mismo ang relationship ni Elohim at ng Israel sa covenant, at kung ano ang nangyari sa kanilang relationship. Narito ang Micah 3 verse 8 para ipakita ang kaibahan ng Pasha at Hata. Hindi pareho o magkaiba, di ba? Sa puntong ito siguro ay napapansin ninyo na maraming salita sa Hebrew Scriptures na akala natin ay iisang klase lang ng kasalanan pero magkakaiba pala. Yan ang isang dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng pagkakamali dahil hindi natin nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Elohim. Ang buong sangkatauhan ay mga anak ni Elohim. Siya ang ating ama at tayo ang mga anak niya. Yan ang relasyon natin. Bilang mga anak ay nararapat na tayo magpasakop sa patakara ng ating ama. Dahil sa ating mga pagsalangsang, tayo ay tumatalikod sa kanya at humihiwalay sa relasyon na yan. Mapapahamak tayo kung wala si Elohim sa buhay natin. Kaya huwag nating sirain, o pesha, ang pagtitiwala na yan ng Elohim sa atin at ang relasyon natin sa Kanya.
Ang pangatlong salita ay ang abon. Ito ay karaniwang isinasali ng iniquity. Ang first occurrence niyan ay sa Genesis 15 verse 16. Ang pagkakasalin sa Tagalog ay katampalasanan. Ang iniquity ay nangangahulugan din na evil, wickedness, at immoral. Tingnan ang kahulugan nito sa Genesis 19 verse 15. Ito ang pinakamalapit sa mga kasalanan na madalas na inaakala natin o pagkakaalam natin. Pero ano ba talaga ang kahulugan ng abon? Ang root word ng abon ay ang Hebrew word na aga. Ang kahulugan ay nakayuko o baluktot. Kaya ang abon ay tungkol sa kabuktutan o kasamaan ng tao. Ito ang balikong landas na nilalakaran ng taong masama. Ang root word na aba ay may kahulugan na tekrok o crooked. Ibig sabihin ay, baluktot, liko, kalikwan, hindi tuwid. Ang abon ay kalikwan o unrighteousness. Gaya ng talatang ito sa Jeremiah 3 verse 21. Ito ay pilipit na daan o gawain. Ang abon ay ang mga baluktod na kaisipan at gawain ng mga tao. Ito ay ang kasamaan ng tao. Sa sobrang pagkaalipin ng kasamaan ng tao ay nakakalimutan na niya kung ano ang tama. Gaya ng mga pangyayari noong panahon ni Propeta Yeshaya, sinasabi dyan na ang katwiran ay hindi makapasok dahil sa sobrang kalikuan. Ibig sabihin ay wala nang kuwang ang uprightness dahil sobrang pagkalubog sa abon ng mga Israelita sa panahon na yan. Sa kalikuan na ito tayo itinutuwid ni Elohim. Si Elohim ay zedek o righteous o matuwid kung kaya ay nais niya na lumakad tayo ayon sa kanyang katwiran at hindi ayon sa ating kalikuan. Yan ang ibig sabihin ng abon. Abon is the crook or wicked. Masasaktan kayo kapag itinuwid ni Elohim ang inyong kalikuan o abon. Kaya mga kababayan huwag nang maging baluktot ang pag-iisip, huwag nang pairalan sa buhay ang kalikuan o abon. Balikan natin ang main verse natin sa pag-aaral na ito. Ang hata is falling short of the standards of Elohim. Maaring hindi sila masamang tao. Maraming mabubuting tao pero hindi nga lang nakakaabot sa pamantayan ni Elohim. Ang pesha is breaking the standards of Elohim. Ito yung nilalabag mo ang Torah ni Elohim. Pero hindi nito sakop pang hindi naman nakipagtipan kay Elohim. Para lang ito sa may relationship sa Elohim. Ang abon is wickedness or doing evil things. Ito ang kasamaan o kalikwan sa labas ng standards ni Elohim. Kahit wala sa Torah at walang relationship sa Elohim basta masama ay masama pa rin. Ito ang masasamang tao. Ito naman ang salin sa Tagalog. Kaya hindi sapat po na ang kasalanan lang ang ating dapat na iwasan at ihingi ng tawad. Nakakalungkot po pero karamihan ng mga preachers sa ngayon ay hindi itinuturo ang tungkol sa pagkukulang, kasamaan at pagsalangsang. Ang hata ang karaniwan na isinasalin bilang sin. Pero ang kahulugan talaga nito ay to miss o to fail na gaya ng missing the goal o missing the target o to miss the mark. Ang isa pa ay to fall short. Yan mismo ang ibig sabihin ng mga apostol. For all have sinned and come short of the glory of Elohim. Ang sin, dyan ay ang Greek verb na hamartano na ang Greek noun naman ay hamartia. Ang ibig sabihin ng hamartia ay to miss the mark kaya ito ay katumbas ng Hebrew word na hata. Ito naman ang Greek equivalent ng pesha. Ang isinali na offense dyan sa Romans 5:18 ay ang Greek word na paraptima na ang ibig sabihin ay transgression o trespass. Kaya ang Greek paraptima ay katumbas ng Hebrew pesha. Pero ito ay para sa may mga usapan, o agreement or covenant, lamang kasi ano naman ang sisirain kung wala naman usapan o relasyon. Ang katumbas ng abon sa Greek ay anomia. Ang kahulugan ng anomia ay wickedness. Kaya ang katumbas ng abon sa Greek ay anomia. Narito pa ang ibang Hebrew words. Mapapansin na hindi masyado malaki ang kahalagahan ng mga salitang yan, at hindi rin malayo ang kahulugan ng hata, pesha at abon, kaya mauwi lang din sa tatlong uri na ito, ng mga itinuturing na masasamang gawain ayon sa Torah.
Ngayon na alam na natin kung ano talaga ang kasalanan sa Bible. Kaya huwag nang magkamali pa, at huwag nang sumuwi pa sa Torah ng Elohim, at huwag nang gumawa ng anumang masama kahit hindi ito nasusulat sa Torah. Huwag din ipagsawalang bahala ang Torah ng Elohim. Huwag maging ignoranti. Ngayon ay alam mo na ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Ngayon ay alam mo na kung alin-alin ang mga dapat mo itama at hindi ng tawad. Humayo at huwag nang magkasala pa. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay pakilike po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay pakicomment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.